எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இன்னைக்கு நம்ம இதுல ஸ்பெஷலா இன்வைட் பண்ணி இதுல மெசேஜ் அனுப்பிச்சு கலந்துட்ட எல்லாருக்குமே மிகுந்த நன்றி கேட்டேன் <laughs> என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ உங்களையும் என்னையும் இந்த இவர் சுகுமாரா இருக்கட்டும் எம்ஆரா இருக்கட்டும் பத்மாவதி உங்க நம்ம எல்லாரையுமே இவங்க பத்மாவதி வேற ஜான்சி வேற சுகுமார் வேற அப்படின்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிற ஒரு விஷயம் எது எது நம்மள எல்லாரையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்குது உருவம் எடுங்க பிசிக்கல் எல்லாம் வந்து அப்பியரன்ஸ் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிசிக்கலா நம்ம எல்லாருமே வேற வேற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்துருக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஓகே வேற விதத்துல நம்ம எல்லாரும் எப்படி நம்ம தனித்தனியா இருக்கு ஐடென்டி பண்ணிக்கிறோம் எப்படி இவங்க ஜெயந்தி இப்படி இருக்காங்க ஜான்சி இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்றோம் அவேர்னஸ் அட் ரைட் மோமெண்ட் ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் நினைக்கிறேன் நம்ம செயல்கள் நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் வந்து வெளி வெளியில தெரியும் போது அது மூலமா நம்ம இப்படிப்பட்டவங்கன்னு மத்தவங்களோட பார்வைக்கு தெரியப்படுறோம் ப்ராஜெக்டிங் சம்திங் I'm still trying to solve this problem. Nice, nice. <laughs> Unfortunately, good, good. I'm still trying. Uh, okay, see, okay, okay. Why I'm suffering? What really happening? I'm really trying to find it out. <laughs> okay, okay, okay. 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 First, we have to say that we have to differentiate the first one. We have to say that we have to say that we have to say that. Okay. 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 ஆனா அதை அப்ரோச் பண்ற விதமும் அதை நம்ம செயல்படுத்துற விதமுமே வித்தியாசமா இருக்கும் ஆஹ் ஒரு விஷயங்களை எடுத்துக்கிற விதமா இருக்கட்டும் இல்ல செயல் செய்யற விதமா இருக்கட்டும் எல் நம்ம எல்லாருமே வித்தியாசமா தான் நம்ம பண்றோம் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ் தான் சோ நம்ம திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு விஷயத்த பர்சீவ் பண்ணிக்கிறது எப்படி பண்ணிக்குதோ அதை வச்சு நம்மள டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த திங்கிங் மூலமா நம்ம ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறப்போ அதுல வர டிஃபரன்ஸ் பார்த்துதான் நம்ம ஜெயந்தி இப்படி ஜான்சி இப்படி ஆஹ் எம்ஆர் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு தனித்தனி இமேஜஸ் வந்து நம்ம எப்படி வச்சிருக்கோம்னா இதனாலதான் நம்ம ஒரு தனித்தனி இமேஜஸ் வச்சிருக்கோம் தனித்தனி இமேஜஸ் வச்சிருக்கிறது நல்லதுதான் அது தேவைதான் இது ஒரு தனி டாபிக் அதை நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் அது இப்போ இந்த டாபிக் வேண்டாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சோ அதை நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் சோ நம்ம எல்லாரையுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறது நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ்னால நம்ம பண்ற என்ன விஷயங்களை பர்சீவ் பண்ற விதம் அப்ரோச் பண்ற விதம் தான் நம்மள டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்குது இந்த பாயிண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் ஓகேவா இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டோ இல்ல மாற்று கருத்தோ இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் நம்ம பண்ற செயல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு <laughs> உங்களோட <laughs> 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 
ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் நம்ம அந்த அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் தான் ஒரு விஷயத்த நம்மளை பர்சீவ் பண்றதும் சரி அந்த ஆக்ஷன் நம்ம எப்படி செய்யறோம் அப்படிங்கறதும் சரி அதை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறது தான் இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாருமே இவங்க நல்லா பண்றாங்க இவங்க இவங்க கொஞ்சம் மீடியமா பண்றாங்க இவங்க கொஞ்சம் மோசமா பண்றாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பிரிக்கிறது ஒரு விஷயம் அப்ரோச் பண்றது இவங்க வந்து இவங்க இந்த விஷயத்த இப்படி யோசிக்கிறாங்க இவங்க இந்த விஷயத்த இப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்னு தானே சொல்றோம் இல்லையா சோ இதை வச்சுதான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பாத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லாருமே நம்ம நம்ம கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு இருந்து இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யாராவது புதுசா யாராவது இருக்கீங்களா எதுவுமே தெரியாது அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா நான் வெரி நியூ கிடையாது பட் நிறைய அந்த யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பாத்துட்டேன் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த கால்ல நான் ஜாயின் பண்றேன் நம்மளோட கான்செப்டோட பேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகி வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் சோ அதுக்கு நம்ம பொறுப்பெடுக்கவோ அதுக்கு நம்ம போக்கஸ் பண்ணவோ வேண்டாம் நம்ம திங்கிங் வந்து எவ்வளவு தூரம் போக்கஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணி ஆக்சன் பண்ணலாம் இப்படிதான் வந்து ஒரு பேஸ் லைன் இருக்கும் நம்மளோட இதுல சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தாட்ஸ்லயும் ஆக்ஷன்லயும் எப்படி இதோட பங்கு இருக்கு அப்படின்னு பாக்க போறோம் முதல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் நீங்க எம்ஆர் நீங்க கொஞ்சம் உங்க புதுசுனால இப்ப நான் கேட்கிற கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசா இருக்கலாம் இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க நீங்க சொல்லுங்க புதுசா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க நீங்க வந்து தனிப்பட்ட முறையில கால் பண்ணி கூட உங்க டவுட்ஸ் நீங்க கேட்டுக்கலாம் நம்பர் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதுல கால் பண்ணி நம்ம டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பேசிக்கலாம் ஒன்னும் ஒன்னும் மேட்டர் இல்ல ஓகே இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் கேட்கிறேன் நம்ம எப்பவுமே தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வரும் நீங்க திங்கிங்ல தேவையான எடுத்துக்கோங்க தேவையில்லைன்னா விட்டுருங்க அது அப்புறம் ஆக்ஷனை பத்தி திங்க் பண்ணுங்க வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ரெகுலரா நம்ம இதான் வந்து ஒரு ரைம்ஸ் மாதிரி திருப்பி 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 சொல்லிட்டே வராங்க எல்லாருமே சொல்றோம் நான் இப்ப உங்க உங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் என்னன்னா நம்ம ஆக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா வெளியில செய்யற செயல்கள் தான் நம்ம ஆக்ஷன் சொல்றோம் அந்த செயல்கள் மட்டும் அது அது செயல் ஓகே அது எல்லாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஓகே கரெக்ட் ஆனா நான் என்ன கேட்கிறேன் இப்ப திங்கிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா திங்கிங்கிறது ஒரு செயலா இல்லையா வெளியில <laughs> செய்யற <laughs> நமக்கு உள்ள நடக்கிற நம்ம பண்ணிக்க பண்ணிக்கிற ஆக்ஷன் சோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த பாயிண்ட்ல கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க திங்கிங்கிறது ஒரு மென்டல் ஆக்ஷன் தான் சோ எப்படி உங்களுக்கு ஒரு இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இமோஷன்ஸ் வருது அது சம்பந்தமா ஒரு செயல் செய்யறப்போ உங்களுக்கு அந்த இமோஷன்ஸ் மாறுதோ அதே போல உங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸ்ல நீங்க பண்ற அந்த அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்னால அதுவும் ஒரு ஆக்ஷன் தான் அதன் மூலமாகவும் உங்களோட இமோஷன்ஸ் மாறும் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி ஐயா சொல்லுவார் பாத்தீங்களா ஒரு ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி கதை சொல்லிருப்பாரு நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே யாராவது இது கேள்விப்படலைன்னா சொல்லுங்க எம்ஆர் அண்ட் சுகுமார் தவிர மேம் இல்ல மேம் நானும் கேள்விப்படல மேம் நான் நியூ தான் மேம் ஓ கார்த்திக் ராஜ் ஓ நீங்க தான் நியூ சொன்னீங்களா ஓகே பாரு <laughs> 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 திங்கிங் அதுவும் ஒரு ஆக்ஷன் தான் அதன் மூலமாகவும் நம்மளோட இமோஷன்ஸ் மாறும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கா சொல்லலாமா 
பேசிக்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐயா கூட ஒரு பெஸ்டா ஒரு ஒரு ஸ்டோரி சொல்வாரு ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி ஆஹ் அந்த ட்ரெயின் ஆஹ் ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு அந்த ட்ரெயின்ல ஒரு அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்களோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க ரொம்ப டகாசம் பண்றாங்க அப்போ அந்த கோ பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் என்னங்க சார் இவ்வளவு பண்றாங்களே நீங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவங்க கேக்குற டைம்ல அவங்களுக்கு அவ்வளவு கோவம் எரிச்சல் இருக்கு சோ இப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் கோவம் அப்படிங்கிற ஒரு இமோஷன்ஸ் இருக்கு உடனே அவங்க அதை வச்சு வெளியில அவர்கிட்ட அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஏங்க இப்படி பண்ணக்கூடாதான்னு அந்த கோபத்துல அவங்க அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அப்போ அந்த அந்த அப்பா சொல்றாரு ரொம்ப சின்ன பசங்க அந்த குழந்தைங்க இல்லைங்க இவங்களோட அம்மா வந்து ஏதோ நார்த் இந்தியா இவங்க வந்து டீச்சரா ஒர்க் பண்றாங்க நார்த் இந்தியா ஒரு டூர் போனாங்க அங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆஹ் ஒரு ஒரு மாணவியை காப்பாத்துறேன்னு சொல்லி அவங்க ஆஹ் அவங்களும் இறந்து போயிட்டாங்க சோ அவங்க உடம்ப கொண்டு வர முடியல அதனால இந்த பசங்களை நான் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டுல இந்த பசங்களை பாத்துக்க யாரும் இல்ல அதனால கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் இவங்களுக்கு சொன்னா புரியவும் புரியாது அதனால இவங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அந்த இன்சிடென்ட் அவர் சொல்லி முடிச்ச உடனே கூட இருந்த அதே கோ பேசஞ்சர்ஸ் நிலமை அப்படியேதான் இருக்கு ஆக்சன் எதுவுமே மாறல ஆனா இப்போ முன்னாடி எரிச்சலும் கோவம் வந்தது இப்பவும் அதே குழந்தைங்க அதே வந்து அதே சேட்டை பண்ணிட்டுதான் இருக்காங்க ஆனா இப்போ அவங்க மன நிலைமை மாறி இருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு அந்த இமோஷன்ஸ் வரல இப்போ அவங்க எப்படி அதை பாக்குறாங்கன்னா ஐயோ இந்த குழந்தைங்க இப்படி கஷ்டப்படுறாங்களே சரிம்மா நீ இதை விளையாடுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அப்ரோச்சே கம்ப்ளீட்டா மாறி போகுது சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த கோ பேசஞ்சர்ஸ் வந்து அவங்களோட இமோஷன்ஸ் மாறுறதுக்கு எந்த விதமான பிசிக்கலா அவங்க ஆக்சன் எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அந்த நிலைமைய அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது புரிஞ்ச வேற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த எரிச்சல் கோபம் வந்தது இப்ப வேற மாதிரி அது அவங்க பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆனதுனால அவங்களுக்கு அந்த இப்ப வந்து ஒரு கருணையான ஒரு உணர்வு வரும் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம்னா வெளியில ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் மாறும்னு சொல்லுவோம் பட் இப்போ திங்கிங் ப்ராசஸ் ஆலையும் உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் மாறும் அதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க எப்படி பர்சீவ் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் மாறும் அப்படிங்கறது இதோட மெயினான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் இந்த நியூவா வந்திருக்கவங்களை தவிர சந்தேகம் இல்ல மேம் சின்ன சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் இப்ப என் பெண் வந்து நான் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் வீடு கிளீனா வச்சிருக்கிறதுன்றது இப்ப அவ வந்து வெளியில இருந்து வர்றா வரும்போது ஏதோ ஒரு ஒரு ஹேபிட்னால ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கத்தை எதுவும் செய்யல அதனால நான் வந்து ரொம்ப கோபப்பட்டு அவளை வந்து எனக்கு அந்த ஹேபிட் தான் முக்கியமா தெரியுது அந்த 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 சுற்றுப்புறம் மா மாறு மாறுபட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அவளை பயங்கரமா திட்டுறேன் ஆனா அதே பெண் தான் அதே தான் தொடர்ந்து அவ செஞ்சிட்டு தான் இருக்க போறா மாற போறது இல்ல ஆனா அதுக்கப்புறம் அவ வந்து வெளியில இருந்து போயிட்டு வந்ததுனால என் தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு இன்கன்வீனியன்ட ஒண்ண வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அதே நான் தான் ஆனா இப் அதுக்கப்புறமும் அவ அந்த ஹேபிட்ட அதை தொடர்ந்து ஒட்டி வேற சில பழக்க வழக்கங்களா அதை கண்டினியூ பண்ணானா கூட எனக்கு இப்ப முன்னாடி உள்ள அந்த கோபம் ஆத்திரமும் அடங்கி இவ அந்த சூழல்ல வந்திருக்கிறதுனால இப்படி ரிஃப்ளக்ட் பண்றா அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும்போது என்னுடைய எமோஷனல் வந்து அங்க கொஞ்சம் கட்டுப்படுது இப்படி சொல்லலாமா உங்க பர்செப்ஷன் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்துல பர்டிகுலர் விஷயத்துல வேற மாதிரி மாறி இருக்கிறதுனால உங்களோட இமோஷன்ஸ் வந்து மாறி இருக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து இமோஷன்ஸ் மாறணும் அப்படிங்கறதுனால நீங்க பண்ணல பட் அந்த விஷயத்த நீங்க பர்சீவ் பண்ற விதத்தினால அந்த இமோஷன்ஸ் மாறி இருக்கு ஆமா சோ எப்பவுமே உங்களுக்கு நம்மளோட பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆனா இமோஷன்ஸ் மாறும் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆனா நம்மளோட இமோஷன்ஸ் மாறும் இதுதான் வந்து ரூல் இது இப்படிதான் நடக்குது இது இப்படிதான் இதுதான் பேசிக் ரூலே இதுதான் நேச்சரோட ரூலே இதுதான் இது இப்படிதான் நடக்குது சோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலாம் புரிஞ்சது ஓகே ஓகே சோ இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலாம் நான் ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் ஆஹ் நீ கொஞ்சம் பாருங்க உங்களுக்கு நான் வந்து இப்ப நான் காட்ட போற ஸ்கிரீன் வந்து ஒரு விட்டு விட்டா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பிகினிங்ல பாக்குறதுக்கு விட்டு விட்டா தெரியும் லாஸ்ட்ல இ
ஆஹ் இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்றேன் இப்ப வந்து இந்த நம்ம வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நான் சொன்னதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் திங்கிங் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்டல் ஆக்ஷன் தான் ஸோ பிசிக்கல் ஆக்ஷனுங்கிறது நம்ம வெளியில செய்யற ஆக்டிவிட்டி மென்டல் ஆக்ஷனுங்கிறது வந்து நம்ம பண்ற திங்கிங் ஸோ திங்கிங்கும் இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம கிட்ட ஓரளவு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்போ ஆஹ் ஸோ இப்போ இந்த மென்டல் இந்த திங்கிங் ஆக்ஷன் அப்படிங்கறது எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கறதுக்கான ஸ்லைடு தான் இது நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இது முதல்ல விட்டு விட்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க பாத்துக்கலாம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த திங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா நீங்க இப்ப நான் சொல்றத நீங்க பிட்டு பிட்டா மட்டும் வச்சுக்கோங்க அப்புறமா இதெல்லாம் எப்படி சேர்ந்து வருங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் அப்போ சோ இந்த மென்டல் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு இன்புட் வேணும் இல்லையா ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கா பேசிக்கான ரா மெட்டீரியல் வேணும் இல்லையா சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல இருந்து வர்ற இந்த இமோஷன்ஸ் இந்த 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 இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டி செய்ய போறதுக்கான ஒரு இன்புட்டையும் எடுத்து தான் இந்த திங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்ப நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸும் தேவை வெளியில ஏதாவது வேலை செய்யறீங்க வேலை செய்ய வேண்டி இருந்ததுன்னா அதுக்கான இன்புட்டும் தேவை சோ இந்த ரெண்டு இன்புட்டையும் எடுத்து தான் இந்த திங்கிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த ஒரு பாயிண்ட் இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கா இது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே நீங்க ஃபெமிலியரா இருப்பீங்க நமக்கு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது தானா வருது நம்ம கொண்டு வரல சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரியோ அள்ளியோ அது வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஆஹ் இது ஓகேவா அப்போ இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மெமரியில இருந்து தான் வருது இது ஓகேவா எஸ் ஓகே மெமரியில இருந்து வருது இது வந்து நீங்க ஓகே ஆஹ் இந்த பாயிண்ட் ஓகே இப்போ இந்த மெமரிக்கு அது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா மெமரிக்கு எங்க இருந்து வருது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா சோ இந்த பாயிண்ட மட்டும் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலேஜ் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாரி இதுல வந்து இமோஷன்ஸ் போட்டேன் இது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வரணும் சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம பண்ற நம்ம என்ன ஆக்ஷன் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல என்ன வேலை செய்யறோம் என்ன ஈவெண்ட் என்ன ஆஹ் இதெல்லாம் பண்றோமோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடா இருக்கிறது அது அதுவும் வந்து ஒரு நாலேஜும் எக்ஸ்பீரியன்ஸா மாறும் இது இமோஷன்ஸ் இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஹ் அதே போல நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பையோ எதையோ ஒண்ண ஒரு இம்மெட்டீரியலான ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் எப்படி பர்சீவ் பண்றோம் அப்படிங்கறதுக்கான ஹேண்டில் பண்ணினோம்னா அது சம்பந்தமான நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா எஸ் ஓகே கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் கிளியரா ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இது கிளியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் கிளியர் ஆகும் நான் ஏன் இந்த மாதிரி தோண்டி எடுத்து கொஞ்சம் ஆழமா சொல்றேன்னா நிறைய பேர் மேலோட்டமா பாக்குறதுனால அவங்களுக்கு புரியறது இல்ல அதனால கொஞ்சம் டெப்தா போய் சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுனால நம்ம இதை எடுத்திருக்கோம் சோ இப்ப நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் கவனிங்க நம்ம டே டு டே லைஃப்ல செய்யற ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டில நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குது ஆமா இல்ல செயல்ல இருந்து ஒரு நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இந்த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து மெமரி ப்ராசஸ்க்குள்ள போறப்போ பாத்தீங்கன்னா இது நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் உள்ள போகும் ஆனா இது வெளியில வரப்ப பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸா வெளியில வரும் சோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆக்சுவலி சொல்ல போனா இந்த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ் கூட நம்ம கையில கிடையாது நம்ம கையில கிடைய கிடையவே கிடையாது நம்ம கையில இந்த நாலேஜும் கிடையாது இந்த நாலேஜ் வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறீங்க 
அது சம்பந்தமா உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் வரணும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும் அப்படிங்கறத கூட நீங்க டிசைட் பண்ண முடியாது வெறும் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் நீங்க பண்ண முடியும் அது சம்பந்தமா உங்க நாலேஜ் உங்க நீங்களா அந்த அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நாலேஜ் அது ரிசீவ் பண்ணிக்குதோ அது பண்ணிக்கும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுதோ அதை வந்து அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கும் நீங்களா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு அகேன்ஸ்டா ஒரு ஒரு நாலேஜியோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையோ நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஒரு எக்ஸாம் இப்போ நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் நீங்க நிறைய பேர் கூட நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க நான் நல்லதானப்பா நினைச்சேன் நான் நல்லதானே பண்ணேன் ஆனா எனக்கு இப்படி வந்து முடியுது அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா நிறைய பேர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ அது எல்லாமே எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த விஷயத்த அந்த மாதிரி பர்சீவ் பண்ணி நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒருத்தவங்கள நீங்க ஒரு நீங்க ஒருத்தவங்ககிட்ட அன்பா பேசியிருக்கலாம் அன்பா பேசினனால எனக்கு வந்து நான் நல்ல நான் ஒரு நான் ஒரு நல்ல செயல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு எனக்கு ஒரு இது இது வந்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட அன்பா பேசலாம் அதன் மூலமா என்ன நாலேஜும் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வரணுமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் நடக்கும் இந்த நாலேஜ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராசஸ் உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல ஆக்டிவிட்டி உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு பர்செப்ஷன் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு நீங்க ஒரு ஒருத்தவங்களை அப்ரோச் பண்ற விதம் என்ன அப்படிங்கறது உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஆனா அது சம்பந்தமா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நாலேஜ் வரணும் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வரணும் அப்படிங்கறது உங்க கையில கிடையாது அதுவும் நேச்சர் கையில தான் இருக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் இது நான் இது எப்படிங்கறத நம்ம தனியா இதுக்கு ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம் அது அது டோட்டலி அது ஒரு வேற மாதிரி ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் அது நம்ம இன்னொரு நாள் எடுக்கலாம் சோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் செந்தில் குமார் சோ இந்த மெமரி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ள போறப்போ இந்த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் இது உள்ள போகும் ஆனா வெளியில வந்து அது வரப்ப பாத்தீங்கன்னா தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸா தான் வந்து அது வெளியில வரும் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்க சோ இப்படிதான் இது நடக்குது மறுபடியும் சொல்றேன் இது அப்படியே சும்மா இந்த பிக்சர் எனக்கு புரியுது இந்த பிக்சர் எனக்கு புரியல இவ்வளவு மட்டும் பாருங்க இது என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத நம்ம கடைசியில பாக்கலாம் செந்தில் திங்கிங் ப்ராசஸ்ல இருந்து உங்க மெமரியில ஸ்டோர் ஆகுது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டில இருந்து உங்க மெமரி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படி வந்துருங்க இது வேண்டாம் இது ரொம்ப சோ நீங்க இப்படி டேரக்டா எடுத்துக்கோங்க உங்க திங்கிங் நீங்க திங்க் பண்ணி என்ன ப்ராசஸ் பண்றீங்களோ அது சம்பந்தமாகவும் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும் உங்க நீங்க பிசிக்கல் ஆக்ஷனா என்ன பண்றீங்களோ அது சம்பந்தமான நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸா வரும் இப்படியே முடிச்சுக்கோங்க இந்த இது ஒரு தனி இது ஒரு தனி சாப்டர் இது தனியா பாருங்க இப்போ இந்த மெமரி அப்படிங்கறதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஹியூமன் மெமரி அப்படிங்கிற மெமரிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ற அந்த ஆக்ஷன்ல இருந்தும் நீங்க பண்ற அந்த திங்கிங் பர்செப்ஷன்ல இருந்தும் மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இது ஒண்ணு உங்க பர்த்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது உங்க பர்த்ல இருந்தும் ஒரு மெமரி ஸ்டோர் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்க உங்களுக்கு உங்களோட நீங்க என்ன ஆக்ஷன் நீங்க அந்த ஆக்ஷனே பண்ணீங்களா பண்ணலையானே தெரியாது அதுல இருந்தும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க எப்படி பார்த்து பர்சீவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறதே உங்களுக்கு தெரியாது அதுல இருந்தும் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும் சோ இந்த ஹியூமன்ல இந்த இந்த லாங் டேம் இந்த மெமரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்த மெமரியில இருக்கும் இந்த ஒரு மெமரியில அதுல மெமரியில நிறைய விதம் இருக்கு சோ இந்த மெமரியில பாத்தீங்கன்னா உங்க பர்த்ல இரு உங்க பர்த்ல இருக்கிற அப்போ இருக்கிற அந்த மெமரியும் வரும் நீங்க பண்ற ஆக்ஷன் பர்செப்ஷன்ல இருந்தும் வரும் நீங்க பண்ணாத ஆக்ஷன் நீங்க பண்ணாத பர்செப்ஷன்ல இருந்தும் வரும் அதாவது உங்க அதைதான் நீங்க கவனிக்கணும் உங்க நீங்கள் உங்களோட அப்படிங்கறதான் இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ இந்த ஸ்லைட புரியுதா இந்த ஸ்லைட் மட்டும் புரியுது மேம் ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க இப்போ நான் இப்ப இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இல்லையா இந்த ஸ்கிரீனை பாத்துட்டு இந்த ஸ்கிரீன்ல எத்தனை கலர் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் கேக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கவனமா பாப்பீங்க 
பார்த்துட்டு இந்த ஒரு கிரீனு ரெட்டு இந்த அந்த அந்த இந்த இந்த ப்ளூ அப்படின்னு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண இந்த மூணு கலரும் இதுல போய் ஸ்டோர் ஆகும் இந்த மூணு கலர் தானே இதுல இருக்கு இதுல எத்தனை கலர்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கிரீன்ல இப்போ இந்த எல்லா அந்த நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த கலர்ஸ் உங்களோட அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஆனது ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட பத்து பர்சன்டே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனா ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த அன்னோன்ல இருந்து தான் இந்த மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இது இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல எல்லா விஷயமுமே இப்படிதான் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நம்ம மெமரியில ஸ்டோர் ஆகிற நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆக்ஷன்லயும் பர்செப்ஷன்ல இருந்தும் ஸ்டோர் ஆகுது நைன்டி பர்சன்ட் ஆன விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் தான் நமக்கு நமக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இதுதான் ஸ்டோர் ஆகுது நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> அந்த மாதிரி சூழ்நிலையே எதுவுமே இல்லையே ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி தாட் இமோஷன்ஸ் வருதே அது அது எப்படி அப்படின்னுங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் கேட்பாங்க உங்களையும் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க கேட்டிருக்கீங்களா ஹலோ எனக்கு எனக்கு கேள்வி வந்திருக்கு மேம் ஆ ஓகே ஓகே சோ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து காமனா இருக்கிற கொஸ்டின் என்னன்னா சூழ்நிலை கேத்த மாதிரிதான் வரும்னு சொல்றீங்க பட் சூழ்நிலையே அந்த மாதிரி சூழ்நிலையே இல்லை ஆனா வருது இப்போ ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து கோவில்ல தான் நிக்கிறேன் நான் கோவில்ல நிக்கிறப்ப என்னோட சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு அமைதியா இருக்கு சாமி இருக்கு அப்படி இருக்காங்க அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல விதமான ஒரு தாட்டு ஒரு இமோஷன் தானே வரணும் ஆனா எனக்கு இப்ப வந்து யாரையோ பார்த்து எனக்கு பொறாம வருது எனக்கு கோபம் வருது எரிச்சல் வருது அப்படின்னு சொல்லு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே நடக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே நடக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க உங்களுக்கு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது இல்ல வேற மாதிரி தான் வருது இல்லையா இது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் இது ஏன் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் தான் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் சொல்றப்போ கேட்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அத வந்து கிளியரா சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் இப்ப நம்ம முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த மெமரிங்கிறது வந்து நோன்ல இருந்தும் வரலாம் அன்னோன்ல இருந்தும் வரலாம் ஸோ எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த டோட்டல் மெமரி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் ஏன் வந்தது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஏதோ ரீசன் அவுட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது வந்து நோன்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கலாம் ஒரு சிம்பிளா நீங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் நான் ஸோ இன்கேஸ் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ரெலவெண்டே இல்லாம வேற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்துதான் அன்னோன் அன்னோனா ஸ்டோர் ஆச்சு பாத்தீங்களா உங்களோட கன்சர்ன் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆச்சு இல்லையா அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா எஸ் யாருக்கா இந்த பாயிண்ட் ஒரு சம்பந்தமா ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம் நினைப்பீங்களா 
சோ அந்த பொறாமையான தாட்டு ஏன் வந்தது எப்படி வந்தது அப்படின்னெல்லாம் நீங்க உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணவும் தேவையில்லை அது வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த மெமரிங்கிறதே நோன் அண்ட் அன்னோன் சேர்ந்ததுதான் அந்த மெமரியே சோ அந்த அன்னோன்ல இருந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அது ஆஹ் ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டோர் ஆயிருந்தா தெரிஞ்சு வந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் தெரியாம ஸ்டோர் ஆயிருந்தா அது வந்தது எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுன்னு சிம்பிளா பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் இல்லையா அவ்வளவுதான் ஓகே நிகழ்வு நமக்கு நடக்குது அந்த இடத்துல நம்ம இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கணும்னாலும் நம்மளால பிரசன்டா இல்லாம திடீர்னு ஒரு தாட் வர்றதுக்கு இந்த காது வழியாவோ கண்ணு இந்த மாரி ஸ்மெல் வழியாவோ ஏதோ ஒரு வழியாவோ நமக்கு வர்ற இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனாலையும் அந்த தாட் அண்ட் எமோஷன்ஸ் வரலாம் இல்ல அது அது மூலமாவும் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அந்த அதோட அந்த தூண்டுதல்னாலையும் உள்ள இருக்கிற தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் வரும் வெளியில வர்றதுக்கும் அது வாய்ப்பா இருக்கும் உள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கும் அதுதான் காரணமா இருக்கும் சோ ரெண்டுமே அட் அ டைம்ல நடக்கும் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அதனாலயே வந்து அது ஒரு தூண்டுதலாம் அமைஞ்சு அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வெளியில வரவும் வரும் இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது ஏதோ சூழ்நிலைக்கு தந்த மாதிரி வருது இல்ல அது புரியலன்னா நம்ம அன்னோன்ல இருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்க மெமரியில இருந்து ஏதாவது இமோஷன்ஸ் தாட் வந்துச்சுன்னா இப்ப வந்து ஒரு உங்களுக்கு உங்க உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ற மாதிரி ஒரு இமோஷன் வந்ததுன்னா அது ஒரு கிரீன் சிக்னல் உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி உங்களுக்கு 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 அது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தாட் இமோஷன்ஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ரெட் சிக்னல் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த பாயிண்ட் புரியுதா புரியுது ஓகே உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அது ரெட் சிக்னல் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அது கிரீன் சிக்னல் சோ இதை வச்சுட்டு நீங்க ஃபர்தரா செய்ய போற விஷயங்களை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத நம்ம இனி பாக்க இனிமே பார்க்க போறோம் இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் புரியுதா புரியுது ஓகே வேற யாராவது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா செந்தில் குமார் நீங்க நீங்க சொல்லுங்க என்னன்னு <laughs> 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 எனக்கு பிடிச்ச இமோஷன்ஸ் இருக்கு அதனால எனக்கு அது கிரீன் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரீனுன்னு வச்சுக்கிட்டு அது சம்பந்தமா அது சம்பந்தமா என்ன செயல் தேவைப்படுதோ அதை நான் செய்யறேன்னு வச்சு வைக்கலாம் ஓகேவா ஆனா அதே உணர்வு உங்களுக்கும் கிரீன் சிக்னல் கொடுக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க முடியாது இந்த கிரீன் சிக்னல் ரெட் சிக்னல் எல்லாருமே ஒரு ஒரு பர்சனை பொறுத்து மாறுபடும் நம்ம இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நான் அந்த அன்னை கிளாஸ்ல கூட அதுதான் சொன்னேன் இப்ப ஏதோ ஒரு ஆடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிச்சிருவேன் ஆடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆடு இருக்கு நான் வந்து அந்த ஆடை வந்து ஏதோ அட்டாக் பண்ண போறேன் ஏதோ வெட்ட போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு ரெட் சிக்னல் தான் காமிக்கும் ஏன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி செயல் செய்யறவே இல்லை நான் வந்து அது அது வேற மாதிரி ஆளு அப்படிங்கறதுனால எனக்கு அது ரெட் சிக்னல் தான் காமிக்கும் அப்ப நான் வந்து அந்த செயலை செய்யணுமா வேணாமா யோசிச்சு நான் என்ன பண்ணுமோ செய்யலாம் ஓகே ஆனா இதே இது ஒரு கறிக்கடை வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தரு அவரு அந்த ஆடை வெட்ட போறப்போ அவருக்கு ரெட் சிக்னல் காமிக்காது அவருக்கு கிரீன் சிக்னல் தான் காமிக்கும் ரெண்டு பேருமே செய்ய போற செயல் ஒன்று ஏதோ ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு செயல் தான் செய்ய போறோம் ஆனா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செயல் அவருக்கு கிரீன் சிக்னலையும் எனக்கு ரெட் சிக்னலையும் காமிக்கும் இப்படிதான் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந்த ரெட் சிக்னல் அண்ட் கிரீன் சிக்னல் மாறி மாறி நடந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஓகே தானே அதுவே நமக்கு ஓகே இல்லை அப்படிங்கிற போராட்டம் நடந்துட்டே இருக்கும் அதை கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு பாயிண்ட் தான் இது சொல்லுங்க ரமேஷ் மேடம் இந்த 
கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது அதாவது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது அது எப்படி நம்ம ஓகே உங்களுக்கு இப்போ நல்லதா கேட்டதான்னு தெரியல அப்படின்னா இப்ப மெமரி பார்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறது ரெட் சிக்னல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோன்றது அடுத்து வருது இந்த ஸ்லைட்லயே அடுத்து வருது பாருங்க ஓகே ஓகே தேங்க்யூ இப்போ நீங்க கேட்ட அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மெமரியில இருந்து தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வரும் அது வந்து உங்களுக்கு கிரீன் சிக்னல் கொடுக்கும் இல்ல ரெட் சிக்னல் கொடுக்கும் ஏதோ பிடிச்சிருக்கும் இல்ல பிடிக்கல அதுதானே நம்ம செய்யறோம் நல்ல உணர்வு மோசமான உணர்வு அப்படின்னு தானே நம்ம எப்பவுமே பேர் கொடுக்கறோம் கரெக்டா ஓகே சோ இப்போ இது வந்து ரெட்டோ இல்ல கிரீனோ சிக்னல் கொடுத்துருச்சு ஓகே இப்போ சிக்னல்ல மூணாவதா ஒரு சிக்னல் ஒண்ணு இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா எல்லோ எல்லோ வந்து ரெடி அப்படி ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு சிக்னல் வரும் என்னங்க பண்றது இது ஏதோ கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த ஸ்டேஜ அத ப்ராசஸ் பண்றதுக்கான அந்த இடம் தான் இந்த திங்கிங் இந்த மென்டல் ஆக்சனான திங்கிங் அப்படிங்கறதே பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட் சிக்னலையும் வாங்கிக்கும் கிரீன் சிக்னலையும் எடுத்துக்கோம் என்ன சிக்னல் வருதோ அந்த சிக்னலையும் எடுத்துக்கோம் எந்த சைடு போகணுமோ எந்த சைட் போகணும் அப்படிங்கறதுக்கான இன்புட்டையும் எடுத்துக்கோம் இந்த எந்த சைட் போகணும் அப்படிங்கிற இன்புட்டை எடுத்து இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெமரியில இருந்து உங்களுக்கு ரெட் சிக்னல் வந்தாலும் கிரீன் சிக்னல் வந்தாலும் இந்த திங்கிங்கிறது வந்து எடுத்துக்கோம் இங்க இருந்து இன்புட் எடுத்துக்கோம் இப்போ அடுத்து வந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னவோ அது சம்பந்தமான இன்புட்டையும் எடுத்துக்கோம் அது சம்பந்தமான இன்புட்டும் எடுத்துக்கும் சோ ரெண்டு இன்புட்டையும் எடுத்து இங்க ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இங்க ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து இப்படி ஒரு நீங்க ஒரு பைக்ல வரீங்க ஒரு சிக்னல்ல வெயிட் பண்றீங்க இப்போ இந்த சிக்னல்ல வெயிட் பண்றப்போ உங்களுக்கு எந்த சைடு போகணும் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்றதுக்கு லெப்ட் போகணுமா ரைட் போகணுமா இந்த இந்த ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் சிக்னல் யாருக்கு ரெட் சிக்னல் யாருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்குமா இல்லையா உங்க மைண்டு அதாவது இந்த மெமரியில இருந்து வர இன்புட்டையும் எடுத்துக்குது இந்த வெளியில தேவையான ஃபியூச்சர் சம்பந்தமான இன்புட்டையும் சேர்த்து எடுத்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருது பாத்தீங்களா என்ன பண்ணணும்னு சோ அதுதான் இந்த கார்டினேட்டிவ் திங்கிங் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு சோ அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்துட்டு அடுத்த அந்த விஷயமா போகலாம் இப்போ ஒரு இப்ப அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு 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 யாரோ வீட்டுக்கு ஒரு ஒருத்தர் வர்ற மாதிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒருத்தர் வர்றாங்க ஒரு கேட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் என்ட்ரா ஆரம்பிச்சுமா அந்த பிக்சர் போட்டு வச்சிருக்கேன் சோ அத பார்த்த உடனே வீட்டுல இருக்கிற நாய் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த நாய் வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கும் சோ அதுதான் வந்து இந்த ரெட் சிக்னல் அண்ட் கிரீன் சிக்னல் வச்சுக்கலாம் அந்த நாய் வந்து தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாச்சுன்னா ஆஹ் குறைக்காது சந்தோஷமா இருக்கும் ஆஹ் இல்ல தெரியாதவங்கன்னா அது குறைக்கும் ஏதோ கத்தும் இல்லையா சத்தம் போடும் சோ இதை சும்மா உங்களுக்கு சும்மா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு மோசமான உணர்வுகளா இருந்தா இந்த நாய் கத்துற மாதிரி நினைச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உணர்வுகளா இருந்தா அந்த நாய் வந்து அமைதியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு நீங்க ஒரு கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது கத்தும் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்த ஒரு ஆள் வர்றாங்க வந்த உடனே அவங்க வீட்டுல இருக்கிற நாய் கத்துது இப்போ இந்த ஹவுஸ் ஓனர் என்ன பண்ணும் நாய் கத்துதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த வந்தவரை போங்க அப்படின்னு வரட்டி விடணுமா இல்ல இந்த நா இந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து இது யார் வந்திருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்து இவங்களை உள்ள விடணுமா வேணாமா இப்போ புதுசு இன்புட்டு இப்ப யாரோ வர்றாங்க 
இப்போ வந்து இந்த வந்திருக்கவங்களை யாருன்னு பார்த்து உள்ள விடணுமா வேணாமான்னு திங்க் பண்ணணுமா இத யாரு முடிவு எடுப்பா எனக்கு முடிவெடுக்கிறாரு <laughs> 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 ஸ்ட்ரேஞ்சர் வராங்க அப்படின்னும் அமைதியா இருந்தா யாரோ தெரிஞ்சவங்க வராங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கறது வந்து அது 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 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அது வெறும் சிக்னல் தான் கொடுக்குது சோ நம்ம இந்த சிக்னலை பார்த்து பயப்படவோ இல்ல அதை மாத்தணும் ட்ரை பண்ணவோ அவசியம் இல்ல அப்படிங்கறத சொல்ல வரேனா இந்த ஹவுஸ் ஓனர் அப்படின்னா இப்ப யாரோ புதுசா வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த நாய் கத்துறது இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுத்துப்பாங்க இந்த புதுசா வர்றது யாருன்னு பார்த்து அந்த அதையும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் அந்த இன்புட்டையும் எடுத்துட்டு இங்க ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இங்க ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துதான் அவங்க இவர் உள்ள வரட்டும் விடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல நீங்க கிளம்பி போங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அந்த முடிவு எடுக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்லதான் அவங்க முடிவு எடுப்பாங்க இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் தான் நான் இப்ப சொன்ன நம்ம எல்லாரையுமே டிஃப்ரென்சியேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பம் ஆரம்ப கட்டம் பாத்தீங்கன்னா இந்த திங்கிங்லதான் நமக்கு நடக்கும் ஓகே இப்போ சேர்த்து வாங்கி பண்ற ஃபியூச்சரை வந்து டிசைட் பண்றதுக்காக பண்ற ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து காக்னேட்டிவ் திங்கிங் இது வந்து நம்ம பிரெயினோட ஒரு கார்டெக்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் எதுவும் சொன்னாங்க அதுதான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ இதுதான் இந்த கா இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் ப்ராசஸ் தான் வருது <laughs> வெளியில இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம பண்ண போறதுக்கான ஒரு புது இன்புட்டும் வருது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுதான் இங்க ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த ப்ராசஸ்மே பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ இந்த இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இந்த தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு நோன் இன்கிரீடியன்ஸ் ஒரு ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சமைக்கிறதுக்கு தேவையானு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான நமக்கு தெரிஞ்ச இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல மூலப்பொருட்கள் வச்சுக்கலாமா சரி தெரிஞ்ச மூல மூலப்பொருட்கள் நமக்கு வந்து இது 
இப்ப புதுசா இப்ப நம்ம பண்ண போற ஆக்ஷன் வந்து புதுசான இன்கிரிடியன்ட்னு வச்சுக்கலாம் சோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பொருள் இது நமக்கு தெரியாத பொருள் சோ இது ரெண்டுல இருந்துமே இன்புட் எடுத்து ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் சோ இப்ப ஒரு குக்குன்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு தெரிஞ்ச பொருளை வச்சு வேலை செய்யறாரு தெரியாத பொருளை வச்சு வேலை செய்வார் ஆனா அந்த குக்கு என்ன பண்றாரோ அதுதான் அங்க வந்து அந்த ப்ராசஸ் சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து குக்குக்கு வந்து தெரிஞ்சதை வச்சும் அவரு தெரிஞ்சதை வச்சும் தெரியாத பொருள் ரெண்டையுமே சேர்த்து வச்சு ஒரு நல்ல குக்கிங் அவரால் பண்ண முடியும் இல்ல ஒரு சரி இல்லைன்னா ஒரு சுமாரான குக்கிங் பண்ண முடியும் இல்ல ஒரு மோசமான குக்கிங் கூட பண்ண முடியும் ஸோ எது வேணா பண்ண முடியும் ஆனா பண்ணக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குக்கு தான் இந்த குக்கு தான் நம்ம ஸோ இந்த இந்த இன்கிரிடியன்ட் இந்த வெளியில இருந்து வர இதுக்கும் நீங்க காரணம் இல்லை நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இந்த ஆல்ரெடி பாஸ்ல இருந்து வருது பாத்தீங்களா இந்த நோன் இன்கிரிடியன்ஸ் சொல்ற இந்த 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 பார்ட்டுக்கும் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பட் ஆனா இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க ஒரு அளவு நீங்க வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்லா பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்ப நம்ம வந்து சுத்தி சுத்தி இதை கொண்டு வந்தோம் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் புரியுத பாருங்க இதுக்கப்புறமா அடுத்த பாயிண்ட் போவோம் நம்ம இப்போ இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ் நல்லா நடந்ததுன்னா எல் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளோட லைஃப் வந்து இன்னும் ஒரு 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 அடுத்தபடி ஒரு பெட்டர்மெண்ட் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த 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 திங்கிங் ப்ராசஸ எதுனால எல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து டைரக்டா போயிட்டு நான் வந்து இப்படி திங்க் பண்றேன் அப்படி திங்க் பண்றேன் அப்படி எல்லாம் நம்ம அந்த அந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் ப்ராசஸோட குவாலிட்டிய நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது டைரக்டா நம்மளோட நம்மளே அதுல இன்வால்வ் ஆகி நம்ம பண்ண முடியாது சோ இதுவும் ஒரு இன்டெரக்ட் வேல தான் அது பண்ண முடியும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற இந்த விஷயமும் இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயமும் இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் ப்ராசஸோட குவாலிட்டிய உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆக்கி கொடுக்கும் ரேகாதா ஹலோ அப்படிங்கிறது <laughs> அதையும் ஒரு இன்டெரக்ட் வேல தான் நம்ம அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் இப்ப சுத்தி 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 இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒரு ஒரு பாயிண்டா ஓகே இப்போ அது எப்படி கோர்வையா வருது அப்படிங்கறதுக்கு இப்ப நம்ம அடுத்து போக போறோம் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இப்ப நான் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன் உங்க உங்களோட திங்கிங் திங் நம்ம உங்க நீங்க திங்க் பண்ற விதம் இன்னும் நல்லா பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னா நீங்க எல்லாம் எஸ் ஓகேன்னு சொல்லுவீங்களா நோன்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு உங்க நம்ம பெர்செப்ஷன் சேஞ்சும் டிசிஷன் மேக்கிங் இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து இதை நம்ம பண்ணினோம்னா இந்த டிசிஷன் அந்த அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்ங்கிற குவாலிட்டி வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த இப்ப வந்து பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் எதன் மூலமா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பெர்செப்ஷன் சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மெமரி தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்துக்கோங்க நம்ம முன்னாடி இங்க எடுத்தோம் இல்லையா 
இந்த மெமரி இந்த ப்ராசஸ் ஆகி இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வர இந்த பார்ட் எதுக்குமே நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அப்படிங்கிற நம்மளோட பர்செப்ஷன் மாறணும் நம்ம பர்செப்ஷன் மாறணும்னா உடனே நான் சொன்னனால மாறிடாது யாராவது சொன்னனால மாறாது நீங்களா இதை கவனிக்க கவனிக்கதான் உங்களுக்கா தெரியும் ஆமா அது அந்த இந்த இந்த மாதிரி நடக்கிற இந்த ப்ராசஸ் இதுல நடக்கிற இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம எந்த விதத்திலயுமே ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன் வரணும் இந்த பாயிண்ட் ஓகேவான்னு பாருங்க இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த பாயிண்ட் இதுதான் வந்து இப்ப நமக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயம் சோ அதனால நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் process of memory thoughts and emotions purida purida madam le vera yara kon sollingala ena idu 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 okay sorry ah okay ninga solunga solunga ninga solunga onnum prachana illa vera yarum sollatum kandipa solunga idu emma neenga dana pesu thevai illa thoughts vandha validate pannikalam whether we have to allow or deny எனக்கு <laughs> இப்போ நம்ம எதுக்குமே நம்ம வர அன்னோன் எமோஷன்ஸ்க்கோ தாட்ஸ்க்கோ நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொன்னா கூட சில இதெல்லாம் வந்து இப்போ சம்டைம்ஸ் யார் மேலேயாவது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறதோ இல்லை அவங்க மேல கோவம் வரதோ அது வந்து நம்மளுமே கான்சியஸா சில விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி எதிர்பார்த்தனால தானே அது ஆமா அது வந்து இப்போ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க சொன்னது எதுன்னா இந்த பிசிக்கல் ஆக்ஷனும் இந்த மென்டல் ஆக்ஷன் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நீங்க பண்ணினதுனால உங்களுக்கு வந்து அது மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆச்சுன்னு சொல்றீங்க இப்போ அதுதான் இப்ப சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சே அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்திருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான என்ன மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணணுமோ அதை பண்ணி நீங்க சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அதுல வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனே வராது இல்லையா இப்போ நான் வந்து நான் வந்து நிஷா கிட்ட நான் ஏதோ சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நிஷா என்ன திட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரே ஒரு மோச ஒரு கவலையான ஒரு இமோஷன் வருதுன்னா நான் ஏன் கவலையான இமோஷன் வருதுன்னு நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் நிஷா கிட்ட சரியா பேசல ஆனா என்ன சரியா பேசல அதனால நிஷா என்ன சொல்லிட்டாங்க அதனால எனக்கு கவலையா இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு ஓகே வயிறும் தெரிஞ்சிரும் அவ்வளவுதான் ஆனா ஏன் இப்ப நான் நிஷா கூட நல்லாதான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆனா வந்து நிஷா வந்து எனக்கு சரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு வேற விதமான ஒரு இமோஷன்ஸ் வரும் அப்பயும் அதே அதே மாதிரி ஒரு சேடான ஒரு இமோஷன் வரும் அந்த அந்த ப்ராசஸுக்கு அது ஒரு அன்னோன் மெமரியில இருந்து வர ப்ராசஸ் அது அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்ல அப்படின்னு நான் சொல்றேன் எஸ் ஆர் நோ இல்ல எனக்கு இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்திருக்கு மேடம் பட் அப்ப கூட நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் நம்ம சொன்னதுல வேற ஏதாவது அவங்களை ஹர்ட் பண்ணிருக்கோமோ நம்ம தெரியாம ஏதாவது பேசிருப்போமோ அப்படி கூட இருந்தா அப்ப நம்மள ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்த்தாதானே மேடம் நம்மள சரி பண்ணிக்க முடியும் வந்து நமக்கு நம்ம பண்ணிருப்போம் எது பண்ணிருக்க மாட்டோங்கிறத அவேர்னஸே நமக்கே அவங்க எது ஹர்ட் பண்ணிருக்குமோங்கிறது நமக்கே தெரியாது சோ அப்படி இருக்கிறச்ச அது அது அன்னோன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டும் போக முடியாது இல்லையா இப்போ நான் என்ன சொல்றேனா நீங்க விட வேண்டியது வந்து தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்க்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை தானே தவிர நீங்க நீங்க பியூச்சர்ல பண்ண போற ஆக்சனுக்கு கிடையாது ஓகே ஓகே புரியுது மேடம் அததான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே 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 थैंक यू ஷாலினி நீங்க சொல்லுங்க லைக் இந்த இந்த ஸ்டார்ட் இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே நோன் அன்னோன் அப்படின்னுலாம் சொன்னீங்களே சோ இது வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்போது இந்த இந்த ஸ்டார்ட் மெமரி வந்து ஒரு சில என்னன்னு <laughs> 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 
இப்போ இப்போ இந்த இந்த டாக் இருக்கு இல்லையா இந்த டாக் வந்து உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற அந்த பழைய இமோஷன்ஸ் அந்த ஒரு பாஸ்ட்ல நடந்தது இப்ப ரெலவெண்டாவே இருக்கு அப்போ இந்த இமோஷன்ஸ் வருது இப்போ இந்த டாக் வந்து கத்துது இந்த டாக் வந்து குறைக்குது இந்த நாய் குறைக்குது இப்போ இது ரெட் சிக்னல் கொடுக்குது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிக்கல இந்த மாதிரி கத்துறது உங்களுக்கு பிடிக்கல ஓகேவா உங்களுக்கும் தெரியும் இது வந்து தேவையில்லாததுன்னு அது நாய் குறைச்சி அது காமிச்சுட்டே இருக்கு இப்போ இவங்க ஆக்சுவலா யாரும் வரல இப்போ உங்களுக்கு அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் சம்பந்தமான ஒரிஜினல் இங்க யாருமே வரல இந்த இடத்துல இந்த நான் காம யாரை வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா இங்க யாருமே இல்ல ஆனா இந்த டாக் என்ன பண்ணுது இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் பேடு தாட் அண்ட் இமோஷன் வருதுன்னு சொல்லி இது குறைச்சிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த ஹவுஸ் ஓனர் என்ன பண்ணுவார் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே செந்தில் குமார் கூட சொன்னார் இல்லையா ஆளே இல்லாம அது குறைச்சிட்டே இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்போ உங்களோட நீங்க நீங்க அந்த ஓனரா இருக்கிற நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது ஏதோ சம்பந்தம் அது வந்து ஆளே இல்ல இருந்தாலும் அது குறைச்சிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல இது அன்னோ நீ தாட் இதுல இருந்து கூட வந்திருக்கலாம் சொல்லிட்டு நீங்க மூவ் ஆயிடுவீங்களா இல்லையா ஓகே அதேதான் உங்களோட பாஸ்ட்ல நடந்த சம் விஷயங்கள் சம்பந்தமான வர தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸும் அப்படிதான் அது ஏதோ அது அது இன்னும் சால்வ் ஆகல ஓகேவா உங்க தேவைக்கு எப்படியோ அந்த தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த விஷயம் இன்னும் சால்வ் ஆகல அதனால அது அது சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆனா அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய முடியும் சில விஷயங்கள் செய்ய முடியாது இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா மேடம் தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் இது தெரியுது இன்னொருத்தர் உங்களுக்கு பண்றது அது நீங்க தானே பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணும் அது வந்து ஒரு அவுட் சைட் வேர்ல்டு பத்தின நாலேஜ் தானே அது ஒரு மாதிரி வெளியில இருக்கிறவங்களை இப்போ இந்த வெளியில இந்த கேட்ல இருந்து ஒருத்தர் உள்ள வர உள்ள வராரு அப்படின்னா அவரை உள்ள விடணுமா வேணாமான்னு நீங்க தானே டிசைட் பண்ணும் இப்போ ஒரு ஒரு கேட்டுக்குள்ள வர சோ வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க உலகத்துல விஷயங்களை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்களோ உங்க புத்திசாலிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படிதானே நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணும் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இல்ல ஆனா வரும்போது வந்து அப்படி தெரியல மேடம் இது வந்து போக போகத்தான் நம்மளுக்கு அந்த பர்சனோட பத்தி தெரியும் போது அந்த பேட்டர்ன் சேமா இருக்கிறது பிற்பாடுதான் வந்து புரியுது வரும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கேட்டை நம்ம ஓபன் பண்ண தேவையில்ல Sometimes, gate open, pani, we will let the person in. And the first time, the pattern is followed. Who is it? 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 Okay. One of the most important things I will tell you. Actually, if we talk about all the things we talk about, there is no one person. Okay. If we talk about all the things we talk about, உங்களை பத்தினது மட்டும்தான் என்ன பத்தினது மட்டும்தான் ஷாலினி பத்தினது மட்டும்தான் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கோம் ஷாலினி தாண்டி நம்ம யாருக்குமே போல நிஷாவை தாண்டி நம்ம யாருக்குமே போல செந்தில் குமார் தாண்டி யாருக்குமே போல ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது Yeah, madam, exactly. But எனக்கு தானே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஷாலினிக்கு தானே இந்த விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு அதுதாங்க அதுதான் இன்னொரு ஆள் மூலியமா அது நடக்குது இல்ல ஷாலினி ஷாலினி தானே தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆளை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் என்ன பண்ணும் ஷாலினி தானே தெரிஞ்சு அந்த பேட்டர்ன் என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க அவங்க எப்படி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதுக்குள்ள என்ட்ராக ட்ரை பண்றாங்க நீங்க கண்டுபிடிங்க அத அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்க பாருங்க அதுல நீங்க தானே பண்ணும் நான் வந்து இப்போ நான் வந்து என்ன என்னவோ சொல்லுவாங்க இல்லையா உங்களுக்கு நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா நான் வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மேலோட்டமான ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு நான் மீன் பிடிக்க சொல்லி தரேன் நீங்க மீனையே பிடிச்சி தர சொல்றீங்க இதுதான் அது பேசிக்கா உள்ள டிஃபரன்ஸ் இல்ல அந்த ஸ்லைட்ல மொத போட்டுருச்சுல பாஸ் இம்ப்ரீம் இம்ப்ரீன்ஸ் சோ அத பேஸ் பண்ணி தான் நான் கேக்குறேன் ஆ இல்ல இல்ல நீங்க அத அடுத்த பாயிண்ட் நீங்க பாருங்க நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு இல்லையா அந்த மெமரியில நடக்கிற process க்கு 
நம்ம யாருமே ஹியூமனா இருக்கிற யாருமே மெமரியில் நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது எடுத்துக்கவே முடியாது ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம இப்ப பர்செப்ஷன் சேஞ்சுக்கா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த மெமரி தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் இம்ப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இந்த பாருங்க இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இப்ப மெமரியில இருந்து ஒரு விஷயம் வருது இது ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் கேட்டீங்க கவனிங்க இப்போ மெமரிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு விஷயம் போயிடுச்சுனாலே அது பாஸ்ட் தான் அது முடிஞ்சு போனதுதான் மெமரி அதாவது மெமரிக்குள்ள என்ட்ரு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விஷயம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அது வந்து பாஸ்ட் தான் அந்த பாஸ்ட்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு வருதுன்னா அதுவும் பாஸ்ட் தானே இப்போ நீங்க மெமரி கார்டுல ஏதோ ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்க அது எப்போ அது உள்ள உள்ள வந்து ரெக்கார்ட் ஆனப்பே அது வந்து ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சு போச்சா பட் இது தாட் வரைக்கும் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஐம் டாக்கிங் அபவுட் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ல அது நடக்கும் போது இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பாஸ்ட் பட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் அது எப்படி நான் பாஸ் னு விடுவேன் ஓ சாரி ஒரு இன்டர்நெட் சரியா இல்ல என்னது <laughs> உள்ள எப்ப போயிடுச்சோ அப்பவே அது முடிஞ்சு போச்சு அது பாஸ்ட் அது உங்க கையில கிடையவே கிடையாது அது மெமரி எடுத்துச்சு மெமரி ஒரு விதமான ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு தாட் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அது வெளியில அனுப்பும் சோ அதனால அந்த அது தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் ஆர் த பாஸ்ட் இம்ப்ரின்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் திங்கிங் இந்த வெளியில அனுப்புற வரைக்கும் ஓகே மேடம் ஜஸ்ட் ஐம் ஆஸ்கிங் தி ஆக்ஷன் வந்து பிரசன்ட்ல நடக்குது அந்த பாஸ்ட்ோட பேட்டர்னோட சேர்த்து அதுதான் கேக்குற ஃபிசிக்கலி இட்ஸ் ஹேப்பனிங் கஷ்டமா <laughs> உங்க நம்பர் என்கிட்ட இல்ல அந்த அந்த என்ன இந்த குரூப்ல இருக்கும்ல மேடம் அங்க இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு நீங்க எடுத்துக்கலாம் என்ன நேம் மேடம் அங்க நிருபமா அது ஜான்சி ஜான்சி இருக்கும் ஓ ஜான்சி ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் थैंक यू மேடம் थैंक यू சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நமக்கு ஓகே இப்ப செகண்ட் பாயிண்ட் மெமரி அண்ட் தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா இல்ல மேம் ஓகே யாராவது கேட்டீங்கன்னா தான் நம்ம एक्सप्लेन பண்ண முடியும் இல்லையா அப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் ஆர் only the signals வெறும் சிக்னல் தான் அது நல்ல இமோஷன்ஸ் வந்தா green signal உம் நமக்கு பிடிக்காத இமோஷன்ஸ் வந்தா red signal உம் கொடுக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் சோ இதுதான் அது சோ இது வெறும் சிக்னல் தான் எந்த இமோஷன் எந்த மாதிரி இமோஷனா இருந்தாலும் அது சிக்னல் தான் ஒன்னு அது கிரீனா இருக்கலாம் இல்ல ரெட்டா இருக்கலாம் வெறும் சிக்னல் தான் அதுக்கு எந்த வேல்யூமே கிடையாது அது ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் அவ்வளவுதான் அது ஆனா இந்த இண்டிகேட்டர் பர்சன் டு பர்சன் வந்து வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேர் சிக்கி போறது அதுதான் ஒரு செயல் செய்யறாங்க அவங்களுக்கு சந்தோஷம் வருது எனக்கு சந்தோஷம் வரலையே அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்ப செந்தில் குமார் கேட்டதுக்கு ஒரு சரியான எக்ஸாம்பிள் கூட இதுதான் ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு வாலண்டியர் இன்பை பண்றாங்க அவங்க ஒருத்தர் செய்யறாங்க அந்த செயலுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகுது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து 
என்ன சொல்றது ஒரு அதிருப்தி வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகுது சோ ஏன் ரெண்டு பேருக்கு ஒன்னா தானே ஆயிருக்கணும் இல்லையா ஆனா பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா வேற வேற மாதிரி தான் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கறது தான் பாத்தீங்கன்னா சிக்னல்ஸ் அந்த சிக்னலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்சனுக்கும் வேரி ஆகும் எனக்கு ரெட்டா இருக்கிறது உங்களுக்கு க்ரீனா இருக்கும் உங்களுக்கு க்ரீனா இருக்கிறது எனக்கு ரெட்டா இருக்கும் சோ நமக்கு ரெட்டா க்ரீனா இருந்தா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் ரெட்டா இருந்தா யோசிச்சு நம்ம என்ன தேவையான செயல் பார்த்து நம்ம செய்வோம் இதுதான் வந்து இந்த பர்செப்ஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா தேர்ட் பாயிண்ட் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக If 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 you could, if you could not understand why thoughts are coming, irrelevant of situation, அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வரல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அது அன்னோன் பார்ட்ல இருந்து வர மெமரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் இது நிறைய பேருக்கு வர கொஸ்டின்ஸ் அதனாலதான் நான் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா நான் போட்டிருக்கேன் சோ இந்த போர்த் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஓகேவா வேற யாராவது சொல்றீங்களா போர்த் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஓகே ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு பிட்டு பிட்டா தான் தெரியும் பட் அட் லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த கனெக்ஷன்ஸ் புரியும் சோ இதுதான் அந்த போர்த் பாயிண்டோட உங்களுக்கு விஷுவல்ஸ் வச்சுக்கலாம் சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் இப்ப விஷா சொன்ன மாதிரி ஏதோ பிரச்சனைனால வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம நோன்ல இருந்து வச்சுக்கலாம் இல்ல என்னன்னே தெரியல ஏதோ வந்திருக்கு அப்படின்னா ஏதோ அன்னோன்ல இருந்து வந்திருக்கு நம்மளால அது ரிலே அது ரிலேட்டடா ஏதாவது செயல் செய்ய முடியும்னா செய்யலாம் செய்ய முடியாதுன்னா ஓகே அப்படின்னு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டியதான் சோ இதுதான் அந்த போர்த் பாயிண்ட் சோ அடுத்து வந்து பிப்டி பாயிண்ட் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பர்மனன்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் இத நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது உங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் புது புதுசான ஒரு வியூவா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் பாருங்க அதாவது என்னன்னா இப்போ தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் நமக்கு நம்ம அங்கேயே இருக்கு நமக்கு இன்னமும் அது அது இருந்துட்டு இருக்கு அது நம்மளை கஷ்டப்படுத்துது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அது ஆக்சுவலி உண்மையே கிடையாது இது எப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது அங்க இருக்குன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து நம்ம கஷ்டப்படுத்திக்கிறோமே தவிர உண்மையாவே அது அங்க இருக்காது அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா குழந்தைங்க வந்து வளர ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்ல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டு முன்னாடி அவங்க அம்மா இருந்தாதான் அவங்க அழாம இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆஹ் இப்போ ஒரு அப்புறம் முதல்ல வந்து அம்மா பக்கத்துல இருந்தாதான் அழாம இருப்பாங்க வேற ஒரு ரூமுக்கு போயிட்டா கூட அழுவாங்க ஆனா ஒரு ஒரு வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ரூம்ல இருப்பாங்க அம்மா வேற ஒரு ரூம்ல இருந்தா கூட அம்மா அங்கதான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு பர்மனன்ட் அது பர்மனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து டெவலப் ஆயிரும் நியூரான்ஸ்ல அந்த 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 நியூரான் வந்து டெவலப் ஆயிருமா சோ ஆஹ் குழந்தையா இருக்கிறப்பே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பர்மனன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு 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 நிலையில இருந்து பர்மனண்டா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு 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 மூவ் நடக்கும் அதுக்கான நியூரான்ஸ் வந்து நமக்கு டெவலப் ஆகுமா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓல்டு எயிட் மந்த்ஸ் ஓல்டு அந்த அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகும் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்வைவலுக்காக டெவலப் ஆகிற நியூரான்ஸ் தான் அது ஒரு சேஃப்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் இம்பர்மனன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பர்மனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அந்த குழந்தையோட அந்த நியூரான்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இம்பர்மனன்ட்ல இருந்து பர்மனன்ட்டுக்காக மூவ் ஆக வளர்ற அந்த நியூரான்ஸ் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல அதே மாதிரி தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸும் நமக்கு அங்க பர்மனண்டா இருக்கு பர்மனண்டா இல்லாத ஒரு விஷயத்த அங்க பர்மனண்டா இருக்குன்னு நம்மள நம்புற மாதிரியான ஒரு நியூரான்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த டெவலப் ஆயிருக்கு 
அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நம்ம நிறைய தடுமாறதுக்கு என்னன்னா இன்னமும் நம்ம நம்புறோம் அது அங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு ஓகே நான் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அஹ் குழந்தை வந்து வளர ஸ்டேஜ்ல ஆறு மாசத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அஹ் நியூரான்ஸ் வந்து பர்மனண்டா அம்மா இந்த ரூம்ல இருக்காங்க முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா பாத்துட்டு அழாம இருக்கும் போக போக பாத்தீங்கன்னா அம்மா பக்கத்து ரூம்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையிலேயே அது அழுகாம இருக்கும் சோ அந்த அதுக்கான நியூரான்ஸ் வந்து அதுக்கு டெவலப் ஆயிருமா சோ அதே நியூரான்ஸ் தான் என்ன ஆகுது இப்ப கூட நமக்கு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸே வந்துட்டு அது வந்துட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கும் போயிட்டே இருக்கு ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அது வந்து பர்மனண்டா அங்க இருக்கு இதோ இருக்கு பாரு இதோ இருக்கு பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அதனாலதான் நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து டக்குன்னு புரியாததுக்கு குடிப்பட மாட்டேங்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் நான் ஃபீல் பண்றேன் இம்பர்மனன்ட்ல இருந்து பர்மனன்ட்டுக்கு போறதுக்காக டெவலப் ஆகிற நியூரான்ஸ் வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற இந்த உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுல்ல ஓகே அது வந்து இந்த மெட்டீரியலி மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப தேவை நம்ம சர்வைவலுக்கு இந்த பர்மனன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நியூரான்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவை ஆனா அந்த இமோஷன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நமக்கு இம்பர்மனன்ட் அப்படிங்கிற அந்த பர்செப்ஷன் தான் அந்த நியூரான்ஸ் வந்து இன்னும் இன்னுமே டெவலப் ஆகுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனா இந்த நமக்கு இது இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் மேஜரான பிரச்சனை சோ அதனாலதான் அது வந்து வந்துட்டு வந்து போற ஒரு விஷயத்த பர்மனண்டா அங்க இருக்கு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் சோ இது வந்து இம்பர்மனண்ட் தான் வந்து இமோஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் சரியான பர்செப்ஷன் சோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஒரு ஒரு புது பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம் இது ஆக்சுவலி நம்ம அவங்களோட எல்லாம் பேசினதுல அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்ன சோ இந்த பர்செப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இந்த பர்செப்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுனாலே உங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸோட குவாலிட்டி கண்டிப்பா மாறும் மாறியே தீரும் இதுல வந்து உங்களுக்கு சந்தேகமே வேணா கேரண்டீடா சொல்ல முடியும் சோ இந்த பர்செப்ஷன் எல்லாம் எப்போ உங்களுக்கு உங்களால இது பர்சீவ் பண்ணிக்க முடியுதோ அப்போ கண்டிப்பா உங்களோட திங்கிங்ல அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப நல்லபடியா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்மோரு ஒன்மோரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியா உங்களை பிரச்சனையில இருந்து நகர்த்திரும் இந்த நம்ம தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் பத்தி கவலைப்படுற விஷயங்கள்ல இருந்து இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் டிசிஷன் மேக்கிங் எனி திங் இருக்கலாம் வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் இல்ல தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகவும் இருக்கலாம் எப்போ ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்களோ முடிவுனா என்ன ஐயா வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாரு எஸ் ஆர் நோ இல்ல நான் வந்து தள்ளி போடுறேன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் முடிவுங்கிறது பெருசா ஒண்ணும் இல்ல சோ இந்த மூணுதுல நீங்க என்ன சாய்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே கூட உங்க திங்கிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப நல்லா அதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா ஆயிரும் சோ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம உறுதியா சொல்ல முடியும் ஏன் இதை உறுதியா சொல்றோம்னா மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் இது உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனாலதான் என்னால கேரண்டீடா உங்களுக்கு சொல்ல முடியுது சோ நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா திங்கிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும் சோ அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளா போய் டைரக்டா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் மூலமா தான் நம்ம அத அத வந்து அந்த ப்ராசஸ் குவாலிட்டியை நல்லா பண்ண முடியும் சோ அதுக்கு தேவையான பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் எல்லாம் இது இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதோட சேர்ந்து டிசிஷன் மேக்கிங்கும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் சோ அதுவும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களோட இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் சோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எடுக்க வந்த டாபிக் சோ இது சம்பந்தமா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு டென் டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்க என்னோட நம்பர்ஸ் வச்சுக்கோங்க நீங்க எனக்கு ஒரு ஒரு டாபிக்கா நீங்க எப்பவுமே கம்ப்ளீட்டா இன்னைக்கு ஒரு செஷன் எடுத்த உடனே இதை கம்ப்ளீட்டா இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அது நான் அது ரொம்பவே கஷ்டம் 
அது அப்படி பண்ணவே முடியாது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு புரியல இது ஓகே சோ இது வந்து ஒரு ஒரு விஷயமா ஒரு ஒரு பாயிண்டா தனித்தனியா பாத்துட்டு அதை கண்டினியூஸா பண்ணணும்னா தான் உங்களுக்கு இதுல ஒரு கிளாரிட்டி வர்றதுக்கான சான்சஸ் ஆர் ஹை இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் யாரோ ஒருத்தர் பேசுனது கேட்டுட்டு இருந்தேன் அதாவது ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் பண்றோம் இன்கேஸ் நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி அரை அரை வினாடியிலையும் புரி புரிஞ்சுக்கலாம் பண்ணிக்க முடியும் இல்ல ரெண்டு வருஷமும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே தப்பு கிடையாது என்ன கேட்டா ரெண்டுமே தப்பு கிடையாது ஏன்னா ரெண்டுமே பண்ணிக்கலாம் அரை வினாடியில புரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு வருஷத்துல புரிஞ்சாலும் சந்தோஷம் ஆனா அதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் இருந்துட்டே இருக்கணும் சோ என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் இத கண்டினியூஸா ஒரு கோர்ஸ் மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் என்னெல்லாம் கேட்டா நான் ஐயா கிட்ட கூட பேசியிருக்கேன் இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் பத்தி மட்டுமே ஒரு டூ டேஸ் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி கம்ப்ளீட்டா டூ டேஸ்னா டூ டேஸ் ரெண்டு செஷன் மட்டும் இல்ல டூ டேஸ் எடுக்கணும் அதுவே பத்தாது சோ ஆனா ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க இந்த இதுல அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சயின்டிபிக்காவும் சரி ஸ்பிரிச்சுவலாவும் சரி இந்த விஷயத்த பத்தி என்னெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும் இப்போ பகத் மிஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா இதை வேற வேற கோணத்துல சொல்றதுக்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ உங்களுக்கு எந்த கோணத்துல வேணுமோ அவங்கள கான்ஸ்டன்டா பர்சிஸ்டன்டா நீங்க ஒரு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வரும் சோ அதனால நீங்க ஒரு செஷன்ல ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க அதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சோ இதுக்குன்னு நீங்க ஒரு பிளான் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு ரூட் எடுக்க போறீங்க யார ஃபாலோ பண்ண போறீங்க என்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பிளான் போட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்க தான் அதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சோ அது நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்து எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி கேள்வி கேட்டு எல்லாம் பண்ணாதான் நாங்களும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நாங்களே தேடி தேடி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தா அது வந்து அது அது வேல்யூவாவும் இருக்காது இன்னொரு விஷயம் வந்து அது எப்ப வந்து ஒரு டிமாண்ட் வந்து ஒரு ரைஸ் ஆகுதோ அப்பதான் அது ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஆகும் சோ என்னோட இது கேட்டீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல இருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கும் ஆனா எனக்கோ ஒரு நாள் ஒரு ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றதோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஒரு வீடியோ பாக்குறதோ அப்படி எல்லாம் இல்லாம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டச் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் சோ விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இல்ல இது சம்பந்தமா நீங்க யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கறதா இருந்தா கூட நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க மூணு பேரும் நான் இப்ப குடுத்திருந்தேன் இல்லையா அந்த நம்பருக்கு மட்டும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் உங்க மூணு பேர்கிட்டயும் நான் பேசுறேன் மோகன் ராஜ் சுகுமார் வேல் இன்னொருத்தர் வந்து புகழேந்தி மூணு பேருக்கும் நான் உங்க பண்றேன் நான் நான் பண்றேன் ஓகேங்க தேங்க்யூ வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா ஆரம்பிச்சேன் <laughs> 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 எனக்கே தெரியாது அப்படி ஒரு பிரச்சனை அது நான் தான் அப்படின்ற பிரச்சனைல இருந்தேன் சோ அது இல்ல எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு थैंक यू ஓகே ஓகே சுகுமார் இன்னொருத்தர் பேர் என்ன சொன்னீங்க ஓகே இந்த மேடம் ஓகே இந்த ஓகே சாரி ஓகே நோட் எடுத்துக்கோ थैंक यू वेरी मच மேடம் ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स மேம் எனக்கு அடுத்த செஷன் எப்ப வைக்க போறீங்க என்னன்னு சொன்னா என்னுடைய ஷெட்யூல் படி நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே நான் இன்னும் வந்து இப்ப ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற மாதிரி தான் ஷெட்யூல் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேனே நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் ஆக்சுவலி நான் நான் என்ன இப்ப பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா நான் சரவணன் அவர்கிட்ட கூட பேசுறேன் எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளான் இருக்கு அதனாலதான் இந்த வாட்டி கூட பாத்தீங்கன்னா பிரவாகம்ல ஜென்ரலா இதுவும் போடாம 
யாரெல்லாம் வில்லிங்கா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா இருக்கு சோ நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் நானே இன்ஃபார்ம் பண்றேன் போடுங்க